Roy Brook, responsable de transporte de la Alcaldía Municipal de Bluefields, informó que la ordenanza para carnetizar a transportista entró en vigencia y por lo que está solicitando que cumplan con los requisitos para ser parte de este proceso. Terminamos, gracias a Dios, la ordenanza municipal ya se publicó sobre la carnetización. Básicamente esta ordenanza viene a obligar un mandato pues, de la carnetización a todos los conductores y cadetes de nuestra ciudad, tanto dueños de camiones o conductores de camiones, tanto los conductores de buses que circulan en la ciudad y también el, los taxis. ¿verdad? Esto es no solamente para los taxistas, aplica para los, los de carga comercial, buses y, y los, el sector selectivo taxi. Eso. Es, esta, esta ordenanza se publicó el viernes pasado, el viernes pasado que fue 22 de, de julio y se, una vez que se publica la ley, la normativa establece 40 días hábiles para finalizar el proceso de carnetización. Según las cuentas nosotros debemos de estar terminando de carnetizar al sector el 31 de agosto a más tardar. ¿Cuáles son los requisitos? Para los requisitos básicos son, en, aquí lo tengo, licencia de conducir, en copia de cédula del, del... La licencia de conducir tiene que ser al menos ordinaria, claro, ¿verdad? En, la, la copia de cédula del conductor, en el récord de policía vigente, una carta de solicitud dirigida a mi persona que la firma el mismo cadete o conductor y al mismo tiempo dos fotos tamaño carnet y una foto tamaño pasaporte. Esos son los cinco requisitos de ley. Los carnets son totalmente gratuitos, son dos, uno tamaño carnet y el otro de media página que es el que se va a ubicar en el taxi, en la unidad de taxi de manera eh, visible para que el, el, el pasajero pueda ver quién es el cadete o conductor que lo está trasladando de un punto A al punto B. Después de esta fecha estipulada, el conductor que no ande carnet, ¿cuál va a ser? ¿Va a tener alguna multa o algo? Sí, efectivamente el carnet lo firma el responsable, el, 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 el subcomisionado Ronald Astorga, que es el director de tránsito de nuestra región y del municipio. Y, entonces, y mi persona, ¿verdad? Como responsable de transporte. Entonces, ambos vamos a regular el tema, tanto la policía como nosotros, de que cadete que ande sin carnet, cadete que le vamos a quitar el carro y va a tener que llegar el dueño de la unidad a retirar su vehículo y contratar a un, car a un cadete que ya esté carnetizado. Cualquier persona que se dedique al, al, a taxiar, a brindar el servicio público, que ande en camionetas de de servicio de carga o en buses aquí a lo interno de la ciudad esto incluye también a los buses escolares que tenemos eh, que algunos los tenemos con permiso eh, todos ellos tienen que carnetizarse si no entonces los vamos a parar aunque sean los dueños de los carros los vamos a parar hasta que se carneticen eh, la idea de esto es garantizar la seguridad del pasajero y al mismo tiempo el ordenar un poco más el, al sector dentro de la ciudad. Esto es de, obli, es de obligatorio uso. Igual si el dueño de la concesión y es dueño del carro y al mismo tiempo conduce, o sea, trabaja el carro, también tiene que sacar su carnet. No por el hecho de ser dueño de concesión y del carro, no lo va a hacer, tiene que sacarlo, es obligatorio.